पढ़सी क्षेत्र क्षेत्र चिंता <laughs> मीडियमेंटा मोस्टलि मेटेरियल डाय 
चले लाल बनाते नील बनाते हलुद बनाते इनअर्गानिकनिक सल्ट टेबल रिक्वयारे नाकाटा शेष हो जाए
padding padding na naki pad thermal muscle method er moto shirokom holo na ki korchen protome ki korchen padding korchen tar pore padding korchen tar pore 100 degree celsius tapon korte drying korchen tar pore ki korchen cure korchen ba fix korchen ekhane to ashole ki oi dhoroner ekta continuous method ei kaj hocche na sadharonoto ei ghotona ta ei ghote kothay এটা হচ্ছে যখন আমরা কন্টিনিউয়াস মেথড হিসেবে কাজ করি বা নরমালি যে যে হিসেবে अप्लाई করি বর্তমান সময়ে কিন্তু এটা ছাড়াও এটাকে যদি আমরা এক্সহস্ট মেথডে কাজ করতে চাই অর্থাৎ একটা কাপড়কে আপনি পিগমেন্টস বসায় দিলেন সেই পিগমেন্টসের মধ্যে রেখে পিগমেন্টসের একটা লিকার সোজা কথা দিয়ে দিলেন তার মধ্যে একটা ফেব্রিক দিয়ে দিলেন যেভাবে আপনারা ডাইং গুলো করছেন একটা সময় দিয়ে দিলেন হয়তো বা 1 ঘন্টা দিয়ে দিলেন 40 মিনিট দিয়ে দিলেন সেই প্রসেসে যদি আপনি কাজ করতে চান তখন আসলে অনেকটা এই প্রসেসটা ফলো করা হয় কেমন দেখেন যে তিনটা স্টেপ প্রথমে ক্যাটানাইজেশন আচ্ছা এটা আমরা মেকানিজমে যাওয়ার পর করতেছি দা তাহলে প্রথমে হচ্ছে কি ক্যাটানাইজেশন করবেন তারপর পিগমেন্ট এক্সহস্টন করবেন তারপর বাইন্ডার অ্যাপ্লিকেশন করবেন আচ্ছা যাই হোক তাহলে ওটা আমরা একটু আস্তে আস্তে আসি আমরা প্রথমে যেটা যাই সেটা হচ্ছে কি মেকানিজমটা সম্পর্কে জানি ওকে মেকানিজমটা কি রকম আছে এটা হচ্ছে একটা ফাইবার এই ফাইবারটার মধ্যে আপনি কি বসাবেন নরমাল সেন্সে মেকানিজমটা দেখেন ফাইবারের মধ্যে আপনি পিগমেন্টস বসাবেন এটার সাথে কোনো চার্জ আছে এই পিগমেন্টসগুলোর সাথে কোনো আয়ন তৈরি হবে কার মাধ্যমে বসাবেন বাইন্ডার বাইন্ডারের মাধ্যমে বাইন্ডারগুলোকে বলছিলাম কি ধরনের অ্যাডহেসিভের মতো নাকি এরকম বলছিলাম না জি স্যার গ্লু গ্লু এর মতো নাকি তো সেই জায়গায় এখন ধরেন এই যে এই জায়গায় একটা বাইন্ডার বসাই দিলাম আমি বলে হয় ক্লাসে উদাহরণটাও দিছিলাম যে দেয়ালের কথা দেয়ালের মধ্যে পোস্টার লাগানোর কথা চিন্তা করেন দেয়ালটা হচ্ছে কি ফাইবার ফাইবার বাসাবি আর পোস্টারটা হচ্ছে কালার কোনটা পিগমেন্ট পিগমেন্টস আর হচ্ছে কি বাইন্ডারটা হচ্ছে কি অ্যাডহেসিভ নাকি এইভাবে অ্যাড হয়ে যেতে পারে এখন কথা হচ্ছে এই যে ফাইবার এই যে পিগমেন্ট আর এই যে হচ্ছে বাইন্ডার বাইন্ডারের মধ্যে কি আছে যে সে আসলে এটাকে অ্যাড করে রাখতে পারতেছে নাকি দেখি যে আঠা লেগে যায় বা গান লেগে যায় আসলে কি হয় সেই জায়গার কথা যদি বলি সেখানে ভেতরে কিছু আমরা যদি ওই যে কিসের কথা বলি মলিকুলার স্ট্রাকচার এর কথা বলি সেখানে যাওয়ার পরে দেখবেন যে থ্রি ডাইমেনশনাল স্ট্রাকচার থাকে বা কিছু ক্রস লিঙ্কিং গ্রুপ থাকে ক্রস লিঙ্ক করা হ্যাঁ এই যে এইভাবে ক্রস লিঙ্ক একটা সাথে আর একটা এরকম ভাবে হয়তো ক্রস লিঙ্ক করতেছে যেহেতু ক্রস লিঙ্ক করে তখন কি হয় সেটা থেকে যায় সো এই যে এই জায়গায় অনেক ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র অবস্থানে কি হয় এই ক্রস লিঙ্কিং গুলো হয় ক্রস লিঙ্কিং গুলো যখন হয় তখন এই ফাইবারের সাথে এই পিগমেন্টটা লেগে থাকে এবং এই ক্রস লিঙ্কিং গুলো করে কালা মানে করে কারা সাধারণত प्रथम बेपर मान कि मध्य प्रवेशन 
এই যে পজিটিভ চার্জের কারণে এটার সাথে কি হয়েছে অ্যাটাচ হয়ে গেছে এখন যদি অ্যাটাচ হয়ে যায় এরা কি ভিতরে প্রবেশ করছে না স্যার কিন্তু আপনি যদি ফাইবার টেক উঠায় না এই পিগমেন্ট গুলো কি হবে পাথ থেকে ढुकतेई फायबर ट्रिटमेंट एनिक ডিসপারসিং এজেন্ট দিয়ে ট্রিটমেন্ট করতে পারি যদি অ্যানায়নিক ডিসপারসিং এজেন্ট দিয়ে ট্রিটমেন্ট তার মানে কি ডিসপারসিং এজেন্ট কি সব সময় শুধু ডিসপারস ডায়ার ক্ষেত্রেই ইউজ হয় না স্যার তাদের ক্ষেত্রে ইউজ হবে যারা নন আয়নিক সেই ধরনের সকল ডায়াস্টাফের ক্ষেত্রে কি করা যেতে পারে এটাকে ইউজ করা যেতে পারে এখন যদি ডিসপারসিং অ্যানায়নিক এজেন্ট দিয়ে ট্রিটমেন্ট করেন তখন এটা কি হয়ে গেল অ্যানায়নিক হয়ে গেল না জি স্যার আচ্ছা তাহলে মানে কি অ্যানায়নিক হয়ে যাওয়া মানে কি এখন সে ফাইবারের পজিটিভ পার প্রান্তের সাথে फायबर जाए साधारण्रुप गुला क्रस लिंकिंग ग्रुप आज से क्यों करते 
ক্রসলিং করতে পারে ক্রসলিং করতে পারা মানে কি ফাইবারটার সাথে পিগমেন্টটাকে আটকে থাকতে সাহায্য করা নাকি জি স্যার ওকে তাহলে আমরা বুঝলাম তাহলে বাইন্ডার ব্যাসটা বুঝতে পারছি কি একটা ফিল্মের মতো একটা একটা ফিল্ম ফর্মিং এজেন্ট এবং সেটার মধ্যে কি আছে থ্রি ডাইমেনশনাল একটা পলিমার এবং তার মধ্যে কি আছে ক্রসলিংকিং গ্রুপ আছে ওকে জি স্যার আচ্ছা এখন কি হচ্ছে বান্ডারের কোন কোন প্রপার্টিস থাকা উচিত সেটা আমরা দেখি এখানে দেখলাম যে বাইন্ডারটা কোথায় যেন থাকবে পিগমেন্ট বাইন্ডার সবাই কোথায় থাকবে সো ফেব্রিকের উপরে ফেব্রিকের সারফেসে এখন দেখো এবং কি এটা একটা ফিল্ম ফিল্মটা যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কি হবে বাইন্ডারটা নষ্ট হয়ে গেলে ফিল্মটা নষ্ট বাইন্ডার মানে তো ফিল্ম নাকি এই ফিল্মটা যদি নষ্ট হয়ে যায় তখন কি হবে পিগমেন্টগুলো সো উঠে যাবে উঠে যাবে আর উঠে যাওয়া মানে কি ওই জায়গা रंगा সে কমলা কমলা কিন্তু তাহলে কি আমার পিগমেন্টের কালারটাকে ফুটে উঠবে না স্যার সো বাইন্ডারটাকে কি হওয়া উচিত ট্রান্সপারেন্ট ট্রান্সপারেন্ট অথবা কি ক্লিয়ার হওয়া উচিত আচ্ছা বাইন্ডারের যে ফিল্ম আছে সে ফিল্মটার কি থিকনেসটা কি সব জায়গায় ইভেন হওয়া উচিত এবং কি এটা স্মুথ হওয়া উচিত নাকি কারণ হচ্ছে স্মুথ যদি না হয় তখন কি হ্যান্ড ফিল নষ্ট হবে না ফিলিংটা নষ্ট হবে না উপরে জি স্যার ফেব্রিকের जाएम भागा ইমালশন কোপলিমার অফ কি ভিনাইল অ্যাসিটেট এন্ড বিউটাইল অ্যাক্রিলিক আচ্ছা কোপলিমার চিনি আমরা কি জানা স্যার কোপলিমার কোপলিমার হচ্ছে মেইন পলিমারের সাথে ভিতরে যেগুলো যুক্ত থাকে মেইন পলিমারের ভিতরে যেগুলো যুক্ত থাকে এইরকম কথা ছিল নিবিদ মানে মেইন যে এলিমেন্টটা সেটার সাথে আরো কিছু যদি অ্যাড থাকে নিবিদ এই সব যদি পলিমার সেন্সের টিচাররা শুনে मार মেইন পলিমার চেইনটার সাথে ব্রাঞ্চ হিসাবে যে যে মলিকিউলসগুলো যুক্ত থাকে এরকম কথা হচ্ছে স্লাইডে 14 আছেন সার্টেন 14 কোনাই আসিফ আছে নাকি আসিফ নিজেও নাই হোমো পলিমার কো পলিমার আবার একটু মনে করা যায় পলিমার সাইজ করছি তো নাকি चलोज क না স্যার মানে স্যার মাথা থেকে আচ্ছা তাহলে কোপলিমার বলতে কি বুঝাইছি যে ভিনাইল অ্যাসিটেট আর হচ্ছে কি বিউটাইল অ্যাক্রাইলেট এই দুই ধরনের মনোমার সাথে কি ইউরিয়া ফরমালডিহাইড যুক্ত হয়ে 
কোনো একটা কোপলিমার গঠন করতে পারে এইগুলোকে আমরা বাইন্ডার হিসেবে ব্যবহার করি দেখো বাইন্ডার কিন্তু আমরা বলছি হাই মলিকুলার ওয়েট দেখা যাচ্ছে সবারই কে মলিকুলার ওয়েট অনেক বেশি হবে স্বাভাবিক বোঝা যাচ্ছে এবং সবারই কে স্ট্রাকচার অনেকটা ব্রাঞ্চ আচ্ছা দুই নাম্বার যেটা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে কে কোপলিমার কার অলিফিনিক আনসাচুরেটেড মনোমার সেই মনোমারস গুলো কারা কারা সেটা আবার নিচে আমরা বলে দিছি তারপরে মুক্ত আসলে বের হয়ে যায় যাই হোক অনেক সময় এই ঘটনাটা ঘটে যে আপনার এই যে ইয়েটা আছে মানে আলাদা বিভিন্ন ধরনের আপনারা নানা জায়গায় দেখবেন যে যখন পিগমেন্ট কে ডাইন করা হয় তখন শুধুমাত্র বাইন্ডার না বাইন্ডার ফিক্সার দুটাই লাগে বা দুটাই দেয়া হয় ব্যবহার করি সেখানে না দিলেও চিন্তা করি লাগে সেই কেমিক্যালস এর কথা বললেন পিগমেন্টস এর কেমিক্যালস গুলো একটু লেস টক্সিক হয়ে থাকে সাধারণত আচ্ছা তারপরে আরেকটা কি আছে ওয়াটার এবং কি ওয়াশ ফাস্টনেস ভালো আবার আরেকটা কথা বলছি কি ফেডিং হয়ে যায় সাধারণত যেহেতু সারফেসে থাকে সেই ক্ষেত্রে ফেডিং হওয়ার চান্স তো অনেক বেশি ফেডিং যেহেতু হয়ে যায় যদি ধরেন আপনার একটা প্যান্ট করতে হবে বা প্যান্ট বানাইতে হবে যেখানে হচ্ছে কি ফেডিং দরকার তখন আপনারা চাইলে কি করতে পারেন ইজিলি পিগমেন্ট ইউজ করে দিলেন সহজ হলো তো ফেডিং টা যদি দরকার হয় তখন সেটা কি একটা পজিটিভ বিষয় বা একটা অ্যাডভান্টেজেস এখন আমরা কয়েকটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ সম্পর্কে বলি স্যার বলেন 
प्रथम चैप्टर गुलाब खुबी मन खराब कर रागारागी पढ़ाशुना कर परीक्षा परीक्षा